Hello, good evening, welcome. Nice to see you in the class. Hello, Carlos. Hello, Wendy. Hi, Ana. Hello, Brian. Hi, Tishel. Zaira, Maria Concepcion. Good evening. Welcome. How was your Friday at work, Ana? Easy, busy, difficult? Easy, Tisha. It was yeah. easy. Congratulations. Yes. Then. Hi, Carlos. Good yes. evening. I'm glad to hear that. And what about you, Brian? How was your Friday at work? Was it easy? Yes, I guess he's not there. Oh, he has issues with the internet. Oh, no. I think he's there. And you, Carlos, how's work? Teacher, excuse me. How is work going? Um, see, 6 p.m. You finish at 6 p.m. Mm, no. No. Uh, not yet. You uh, haven't finished working. I, yes. Wow. Todavía, teacher. Why? <laughs> Ah, they are contacting <laughs> you. Okay. Dígale que ya cerró la oficina, that it's closed. It's not possible, no. right? <laughs> no, uh -huh. it's possible. <laughs> okay. Well, good to see you, everyone. I know it's Friday. Today is sometimes difficult because you're tired. But the class is going to be full of activities. Okay. So you can practice all the time and you can be very active the whole two hours. I'm going to start by taking the attendance. One moment, okay. All right, Ana Beatriz. Present. Ana Lilian. Brian Javier. Present teacher. Thank you. Carlos Antonio. Present. Okay. Elizabeth Martinez. Jose Arnoldo, Jose Galileo, okay. and then Jose Jonathan. Present. Thank you, Jose Rodrigo, Juan Carlos, Laura Carolina. Present teacher. Thank you, Maria Concepcion, Maria Elena. Present teacher. Thank you. Mayra Moreno. Nelson Gabarrete. Omar Francisco. Oscar Arnulfo. Present. 
Okay, thank you. Zaira Marleni. Present teacher. Okay, thank you. Wendy Maribel. Present teacher. Thank you. And Jenny Suleima. Present teacher. Thank you, Jenny. Okay, so today we are going to practice comparatives. Okay, we're going to practice comparatives and review comparatives in the class. We are going to start with the same activity we did a few days ago. Vamos a practicar comparatives y vamos a, a tratar de hacerlo, ¿verdad? Las dos horas. Practicar comparatives a lot. Y vamos también a, a darle una eh, re, revisada o vamos a chequear otra vez la grammar de los comparatives. Vamos a empezar con una activity que ya habíamos hecho anteriormente. Just to refresh your mind, solo para refrescar el tema. Ahí les envié al grupo de WhatsApp o reenvié. One, one document that says comparative cards. It's a document that contains pictures. Okay, and we're going to do the same. I'm going to give you five minutes. You're going to work in pairs and you have to create as many sentences as possible. Use the ones you haven't used. Vamos a trabajar en la misma actividad de la vez pasada, utilizando algunas de las pictures que salen en ese document. Van a crear todas las oraciones utilizando comparatives que puedan in five minutes. Okay, we're going to work in pairs. Habían varias pictures, so you can choose some that you haven't used. Algunas que no hayan utilizado, esas pueden utilizar. Okay, five minutes, we will be back at eight. 10. At 8.10, I'm just going to create the, the rooms. And okay, Oscar, no problem. I understand. Just give me, give me one moment. Okay, please. Ah, oh, sorry. Accept the invite. You're going to receive it in this moment. And okay, Oscar, you can stay here. Okay, don't accept the invite. You can stay here with me and just let me know when you can you can participate. Hello. Hi, Brian. No sé, me está? Ah, sí, está teniendo problemas de conexión ahí, ¿verdad? Ok, ahorita lo voy a enviar a un, a un room con Mayra en, en Nelson. You can accept the invite. Okay. okay. Gracias, Mayra. Hello. How Hello, can I help you? Yes, tell me. Help, help me. No, no vamos a hacer. Porque vamos Entra, entrando. Entrando vamos, ni solo yo ah, digo, okay. cinco minutos, no sé qué, dijo. <risa> Utilizando un document que les había enviado, que tiene fotos, que tiene pictures, tienen que crear oraciones using comparatives, utilizando comparatives. Ahí en el chat de WhatsApp. Comparación. En WhatsApp lo mandó. Ajá, ahí está el document. 
Ahorita lo Entonces, hay que hacer utilizando ah, comparativos. Ajá, utilizando comparativos. Es una actividad que ya habíamos hecho antes cuando vimos comparativos. Es el mismo documento. No sé si estaban ya en esa clase, en la hora que lo hicimos. Pero Exacto. eso, hay que crear. Creo que Mayra, usted vino tarde y luego me dio unos, unos, unas oraciones utilizando esos comparatives. Pero ahorita ya falta un minuto. Si quieren, revisen y traten de hacer alguna oración. Using comparatives. Ajá. More questions? Okay. No. No. Ok. See you. El, sorry, sorry for the delay. Lo siento que no venía. Lo sentimos por la llamada. Así tan It's ok. Pero... How can I help no you? Lo que pasa es que me estaban hablando de la empresa y, y no, no entendí nada. It's ok. You have to create sentences. Envía un documento ah, ahí yeah. a, a WhatsApp. Es el mismo que ya habíamos utilizado antes para ver cómo. Ya lo habíamos era. hecho, vea, teacher. Uh -huh pero había varias pictures. Entonces le mencionaba a sus classmates que pueden utilizar otras pictures para siempre hacer oraciones comparativas. That is what we will be doing. Mm -hmm. okay. Sí, sí, yes, sí. Ajá. Yes, sí, sí, Ana Lilia no, no, no va a estar en la clase, pero me dijo que le hicieron favor. Ajá. Este, así que la voy a activar desde mi teléfono para que esté como presencial, porque me dice que había perdido varias sesiones, ha tenido un accidente y sí bien feo, porque tiene varias cortadas. Sí, me, Entonces me, ella me dice me, que para no perder el cupo, no sé qué cosa, que si sí la puedo activar. Yo le dije que ajá. sí, así que ahorita ya le va a aparecer, pero no la vaya a incluir en. Ok, este sí. En algo, así porque está aquí en mi teléfono. Okay. O sea, ni sé usar esto, no, teacher, la okay. verdad. Eh, pues okay. si quiere, hágalo. Yo tengo que igual reportarlo porque no sé si está permitido hacer eso. Teacher, y está con, con los esta datos de ella, está no se grabada. puede, teacher. Eh, pues si quiere, hágalo, pero realmente no sé si la voy a tener que sacar luego o no. Yo voy a preguntar porque sí sé qué le, qué le pasó, pero no sé la, la regulación sobre eso. Ay, por Dios, uh -huh. teacher. Entonces no lo hago, teacher. <risa> pues si ah, no es. Déjeme me reportarlo. Todo. Ajá. Déjeme reportarlo primero. Porque sí me había dicho que ella se iba a tratar de conectar. Ajá. Ah, ok. Y yo voy a chequear. Que... Y yo ya le estoy pidiendo permiso. Ay, no. Okay. Ya voy a chequear y cualquier cosa okay, pues, ahí teacher, veo, pero okay. no, no sé, no creo que se pueda. Ajá. Ok, sorry. Vaya, vaya. Uh -huh. vaya, teacher. Entonces las, las oraciones serían usando eh, lo que estábamos repasando ayer, el would be, would be good. No, son comparative, son como he is more handsome than me. Or she is more beautiful than me. Utilizando comparatives. Pero si no se recuerda mucho, Zaira, that's ok. Solo por eso estoy haciendo esta pequeña activity para ver qué recordamos o cómo vamos con eso. Ah, ya. Yeah. Ajá. Así que ah. si no, pues no hay problema. Eso vamos a estar trabajando las dos horas. Y ahorita sí, solo okay. vamos comenzando. La yes, picture que, que mandó, o sea, es para comparar nada más los recortes del elefante, el carro, como la vez pasada, pero lo único Ajá. que trato el will build. Good no, good. no, esos no los vamos a usar ahorita. No, para nada. Pero ah, ahorita el, el May. El ah, May ahorita el May. que regresemos le voy a, a mostrar. Hello, welcome back. Laura, in this moment we're going to check. Okay, Laura and Zaira, in this moment your classmates are going to share some sentences so you can see. You can see what we were doing. Okay, so let's begin. Jonathan and Jenny, can you read the sentences you had, please? Jonathan. Okay, uh -huh. okay. Jonathan. Ah. 
An elephant is bigger than a mouse. Mm -hmm. An old man is slower than a girl. A car is smaller than an airplane. A pizza is more delicious than a sandwich. Only that. Thank you, Jonathan and Jenny. They are correct. Brian, Mayra, and Nelson, could you make? Could you make some sentences? Yo haciendo las estoy teacher ahorita todavía. And, and how many do you have? ¿Cuántas tienen, Mayra? Ay, Dios, una teacher. Only one. Okay, you can read it. That's okay. Can you can you read it? Quiero ver. Teacher. Mm -hmm. Sería así como a glass of water is more refreshing than a coffee. Mm -hmm. Yes. Those are okay. the parts. Ah, okay. Ya entendí, teacher. <laughs> okay. You. Tell me, Mayra, what is your sentence? Okay. Yeah, the car is more new than bus. Bus is bus. The bus. bus. Yes. Thank you, Mayra. Okay, I appreciate it. Then, Carlos, do you have the sentences, Carlos and, and Wendy? Yes, teacher. The baby is younger than old man. The cat is mm -hmm. small. Smaller than mm -hmm. tiger. The car is smaller than the bus. The bus. The pizza is more delicious than the sandwich. Mm -hmm. uh, the, the world is health, health, healthier, or healthier, healthier, healthier than coffee. The t-shirt is cooler than the jacket. Okay, thank an you. Elephant, uh -huh. Yes. An thank elephant you. is bigger than a mouse. A girl is taller than a baby. Mm -hmm. A car is faster than a bus. An old man is older than a baby. A beach is more pretty than a city. A glass of water is more cool than a cup of coffee. A tiger is more dangerous than a, ca a cat. Thank you, Wendy. I appreciate it. Okay, then let's continue with Galileo and Anna. Could you read your sentences, please? All right. Um, the the elephants are bigger a uh, tiger. A car is a small a bus. A glass of water is a healthy a cup of the coffee. A pizza is greasy than the sandwich. I have another question. Yes. The elephant is bigger than tiger. A car is faster than a bus. This girl is more intelligent than old man. The glass of water is fuller than a cup of coffee. The glass of wine is? Fuller. Es para, uh, no estoy seguro si es good, pero es como lleno. Full. Uh, it's more full. More full, sorry. Porque... Let me see. Yeah, it sounds like an adjective. It sounds like an adjective. Uh -huh. It's an adjective. But I imagine this is another exception, Galileo, because we don't use fuller. But uh -huh. thank you. Thank you, Galileo. Okay, everyone. Thank you for the sentences. Laura, do you have a comment or question? Uh -huh. Uh -huh. No. Ah, okay. I thought you wanted to comment. <laughs> yeah, I understand, teacher. I understand. Uh -huh. okay. like Ok, this is just to refresh. Ahorita solo quiero que, ver qué tanto recordamos, cómo vamos, para yo ver cómo estamos. Okay? So, luego yo les doy feedback y vamos a, a ya ponerlo en práctica, a mejorar. But thank you. 
Let's continue. Can you send in the chat different names of restaurants? Can you send by chat different names of popular or famous restaurants, please? Famous restaurants that you know. Pueden enviar en el chat nombres de restaurants que sean famosos or that we have in El Salvador. We're going to make a list. We will make a list. Okay. Uh -huh. okay, so I'm going to put them here. I have Wendy's, when, uh -huh, Wendy's, then Pizza Hut, Pizza Hut, Papa John's, Nabo y Canela. Okay. Olive Garden, Buffalo Wings, Pollo Campero, a lot of restaurants, right? Pollo Campero, and then Tony Roma's, Tony Roma's, Acajutla. Betos. Okay, so here we have some. Thank you, thank you for the ideas. Espero que no les vaya a dar hambre. Las activities que vamos a hacer. Okay, so we have restaurants. Now, can you think about adjectives? Think about adjectives you remember. Todos los adjectives que se les vengan a la cabeza. Adjectives. Adjectives you remember. We are going to make a list. A list of adjectives. Delicious. Mm -hmm. Could you send it in the chat, Galileo, please? So I can have the list and then I can I can put it here. But thank you. All the adjectives you you recall. Okay, uh -huh. expensive, fast. Delicious, as, as Galileo mentioned, cheap. Elegant, uh -huh. what else? Very good, cool. It, okay, clean. Okay, thank you. Thank you for sending them. I'm going to give you a list. Les voy a dar una lista. Acá yo también de algunos adjectives. Les voy a dar uh, the opposite word and the, the positive word. Okay, so just give me one moment. I will, I will try to put them here. At least the and the opposite word is small. And then we have bitter, opposite, sweet, expensive, and cheap. Ahorita creo que no lo ven, right? The adjectives. Then we have calm and nervous. 
then let me see. Terrific, adjective, opposite, terrible. And then hat, cold, bright, dark. And then fat. Thin. Okay, so here we have some verbs. Aquí les doy una lista de, I'm sorry, adjectives. And we can also use the ones that you sent. What are we going to do? We are going to make comparative sentences. You can use adjectives from my list or you can use adjectives from the chat, but you have to use the comparative. Teacher, ahí casi no se ven. Really? Como. Es que de ese lado como sale como la pantallita con me, todos. Una y, y, no sé por qué. No, bueno, sale no, la están moviendo. Ay, sí. ¿Y ahora? O como que los acerque más. O como, bueno. No, es que cuando usted escribe en, bueno, en mi, en mi qué, en mi izquierda, <ríe> no sé, ah, Ajá. Eso, cabal. Okay. <ríe> porque lo demás me lo tapa y tengo que estar moviendo. <ríe> ah, ok, I'm going, and Gracias. now is it better, hoy sí. Okay. Yes, thank you. Ok, you're welcome. So you have to make comparative sentences. Vamos a, ok, we are going to make sentences using comparatives. You can use comparatives from my list or from your list. Vamos a comparar restaurants. And we are going to start with Zaira. Okay, Zaira, you can compare Pizza Hut, Papa John's, or you can compare Tony Romas and Pollo Campero, something about them. Ready, Zaira? ¿Qué voy a hacer, teacher? Una oración. Ahorita vamos a comparar restaurantes. Aquí hay algunas ideas y en el chat hay más. Y puede utilizar adjetivos de los que están aquí en la whiteboard o puede utilizar de los que están en el chat. Tiene que comparar dos restaurantes. Dos eh... restaurantes. Cualquier cosa. Or if you need, I can give you time. Si no está ready, le doy tiempo. En lo que piensa en la oración. Es, eh... Eh, deme tiempo, teacher, please. Mm -hmm. Okay, thank you. And if you are ready, guys, you can also raise your electronic hand. Y también el que ya está listo puede también levantar su mano electrónica to listen to your comments, okay, about these restaurants. Okay, Ellie, are you ready? You yes, teacher. Ajá. Uh -huh. mm. Wendy's is bigger than clavo y canela. Ajá. Thank you, Ellie. Yo, yo, yo no estaba oyendo porque no había llegado, pero no sé si, si eso era. Yes, yes, you got the idea, Ellie. That is what we are talking about. Thank you. Thank you. Okay, let's listen to Jonathan and then we continue with Jenny. Okay, Jonathan. The Olive Garden is more expensive than Papayon. Mm -hmm, correct. Jenny. Pollo Campero is cheaper than Olive Garden. Ajá, uh -huh, way more cheaper. Yes. Thank you, Jenny. Carlos, please continue. The Buffalo Wing is smaller than Acajutla. Mm -hmm. Thank you. Thank you, Carlos. Who else is ready? Galileo, are you ready? Yes, ma'am. Mm -hmm. Yes. La Pampa Argentina. Is 
more prestigious than Tony Roma. Thank you, Galileo. Correct. Then Wendy. Wendy is cheaper than La Pampa. Correct. Thank you, Wendy. Okay, ready, Laura or Anna? The swing oh. is, is uh -huh. more fat, father with than Papa Jones. It's more fatter, uh, fat or fast? fast fa, fa, the fast, faster fast. is la cosa. Ah, the fast, así. Ah, faster, uh -huh. fast. Yes. ah, faster, ah, okay. Fast. Ay, no está en la palabra, pero teacher. <laughs> no, but you could use more. Aquí yo doy algunos, oh, okay. pero puedo usar otros. Thank you, Laura. Ana, let's listen to Ana, and then we continue with Nelson. <laughs> Sorry. The Hola, microphone. The La Parpa Argentina Mm -hmm. It's more expensive than Cloud Canela. Thank you, Ana. Nelson, what is your okay. idea? Eh, pollo Campero is más is is more? More delicious. Is más more delicious than Don Pollo. More delicious, uh -huh, than Don Pollo. Thank you, Nelson. That's correct. Are you ready, Mayra? Or María Concepción. Yes, ok, Mayra. Clavo y canela is more sweet than buffalo wing. Thank you, Mayra. I appreciate it. And then, are you ready, Omash, please? Yes. Pollo Campero is terrific. Terrific. Yes. Oh, by the way, terrific is good. And terrible, uh -huh, terrible is the opposite. <laughs> they are very similar, but they are different. But, okay, you have to compare, Omar. Tienen que comparar. So, is more terrific than? Than which restaurant? Ah, okay, okay. Let me know. Let me know when you have the other one. Yes. Then, Hold on. Uh -huh. Uh -huh. Elena, do you have one sentence comparing two restaurants? You can use adjectives from the list here. For you, Rodrigo, are you ready? Uh -huh. Olive Garden is more specific than Clavo Canela. More terrific, you said? Yeah. Okay, thank you. Thank you very much. And Rodrigo, are you ready for Oscar? Maybe um, Pizza Hut, the food is more fat. And la cupola full more thin, for example. More fat, como de más grasosa. Oh. Yes. Sí. Ah, okay. Sí. Puede usar la palabra greasy. Eso es la de la de grasosa. Is greasier. Sí. Sería acá. Thank you, Omar. Okay. So now I have a, an idea about how we are doing. I'm going to give you a refresh. Vamos a, a refrescar lo que hemos aprendido de los comparatives. Okay, and I'm going to put it here. Comparatives. Number one, number one. Remember, comparatives are just to compare two things. Okay. Primero, podemos comparar un, un sinnúmero de cosas, pero los comparatives que estamos viendo o las reglas que estamos viendo solo aplican para comparar dos cosas, no más. Ok, that's point number one. Ok, point number two. Ok, 
Okay. One syllable adjectives. Okay. If you can see here in my list, si ven en mi lista, hay diferentes números de sílabas dentro de ellos. Alive, sweet, terrible, nervous. Recuerden que cada sílaba es cada sonido, ¿verdad? Que hacemos. Alive. Aunque hayan más palabras, no es como en español, que cada como palabra o no, cada, sí, como sílaba es una consonante y una vocal. En inglés no es así. En inglés son sonidos. Esas son las, las sílabas. A live. Aunque aquí hayan dos consonantes con vocal, no quiere decir que son tres sílabas, son dos, porque son dos sonidos. Alive. Big one, right? Come one. So that is something important, important to know. When you only have one syllable, para comparar, utilizamos la palabra more, right? Y algunos de sus compañeros les mencionaba que ese more in English, cuando solo hay una sílaba, solo lo vamos a, a incorporar, por decirlo así, en el adjective. No lo vamos a decir, no vamos a decir, por ejemplo, la palabra big contains one syllable. La palabra big contiene solo una sílaba. Pero no voy a decir, the car is more big than, okay, let me see. John's, John's car is more big than my car. That is incorrect in English. O sea, decir eso en inglés no está bien. Porque esta no es la manera correcta de hacer el comparativo. Cuando es solo una sílaba, se va a incorporar o se van a como que unir ese more con big. Y ahora van a ser una sola palabra. John's, John's car is bigger than my car. Ahí está el comparativo pero no está como una sola letra, palabra, I'm sorry, está acá, en el ER that you see there. Eso es como more big, pero en una sola palabra. Or we have new, it's one syllable, así que aplica esto. This is incorrect. His phone is more new then her phone okay this is the incorrect form esta sería la manera incorrecta de decirlo more new that doesn't exist okay sino que vamos a a volver a hacer la unión de palabras y solo vamos a poner er al final his phone is Ahí está, new word. Then, her phone. Okay, that is the correct way. Si ustedes dicen, his phone is more newer than her phone, that is incorrect. Why? Porque tenemos un, un double more. Es como more, more new. We are repeating the word more. Okay, ahí si ponemos more new word, es como más, más, ¿verdad? Y solo lo necesitamos decir just one time. There are exceptions. Hay excepciones a todas las reglas. Entonces aquí hay exceptions to the rule. Exceptions. Good, that's the one that you saw in the, in, on the platform. The comparative form is better. Ese no se le agrega ER. Es una exception. Así dice la gramática. No sé por qué. Solo dicen it's an exception. So, good, better. But, it also has an exception. And this one has two options. 
puede ser worst o worst. ¿Ok? Far, the distant, el de, de lejos, ¿verdad? También es una exception. Porque su comparative es farther. Farther. Entonces, no es solo ER. ¿Ok? Exceptions to the rule. ¿Ok? How are we doing so far? ¿Cómo vamos hasta ahorita? Do you have questions? Or comments? I'm sorry, me, I'm sorry, me. no me queda muy claro en qué momento, si, o sea, cuando voy a usar el more y cuando no, eso no le, no le comprendo ah, mucho. Ah, ok, ok, ahorita le explico. El more, ahorita no lo he dicho, cuando lo va a utilizar. Ahorita lo que les mencionaba Nelson es que cuando solo hay una sílaba, cuando su adjetivo solo contiene una sílaba, Nelson, usted va a tener que poner la palabra, perdón, las letras ER, R. ER, R. no more, Ajá. sino que cuando es una sílaba uno va a poner ER al final ah. del adjetivo. Okay. No vamos a poner more. Solo les comentaba que si usted dice more big, eso está mal. Que la verdadera o la correcta, la manera correcta es bigger, porque le vamos a agregar er al final. Entonces, hasta ahorita no les he comentado, pero ahorita vamos a, a ver eso. Y okay. le mencionaba que hay una exception. Good, bad y far. El comparative va a ser los que ve acá. Better, uh, hmm. worse, y el otro que aparece ahí, farther. Son exceptions uh, to the rule. Son excepciones. Bueno, uh -huh. es, yes. voy a poner eso. Uh -huh. Gracias. You're welcome. I'm going to, to mute you. And you Yo use them. Entiendo more network. Eso está more mal. Network. De que algunos, ese es un error que pasa a veces, que ponemos more y ponemos new word. Entonces les mencionaba que estos son mistakes, los que tienen las crosses. Ajá. Esos que están mal, todas esas maneras. Las correctas son las que tienen el check mark. Oh, uh -huh. thank you. You're welcome. Ok, so... Ah, les iba a decir algo que también era importante y lo acabo de olvidar. What is it? Um, ah, ok. I got it. Ok. Then, we use the word then. El comparative es el, el adjective, ¿verdad? El comparative. This is the formula. Comparative plus then. But you had a question. Algunos me preguntaban, ¿verdad? ¿Por qué en el ejercicio de la plataforma no lleva ten? ¿Por qué no lo ponemos? Ok, voy a contestar esa question. Ok, so remember that sometimes, sometimes we can compare something by the context. A veces ustedes no lo utilizan porque ya han mencionado o dicho, ¿cómo les puedo decir? La comparación está hecha como implícitamente. No es algo explícito que lo estemos diciendo en el momento, sino que, por ejemplo, I have this phone and I want to change it. I want a better cell phone. Okay, si yo digo, I want a better cell phone, I want a, y aquí está mi comparativo, I want a better cell phone. No lleva la palabra then. ¿Por qué estoy ocupando un comparativo? Porque estoy comparando my current phone, mi teléfono actual, con el nuevo. Entonces quiero uno mejor, pero mejor que cuál. Then the one I have, que el que tengo ahorita. ¿Okay? O si yo le digo a alguien, you look better. You look better. Le estoy diciendo que comparado a cómo se veía antes, comparado a eso, Ahora se ve mejor. Entonces, por eso no pongo la palabra ten. Porque anteriormente se mencionó lo que estábamos comparando. ¿Ok? That is why. 
pero ya el contexto tiene que decirlo, porque si no, la persona no va a entender. I don't know if you understand the point or not yet. Or can you give me an example? Sin utilizar algo, algo que se sobreentienda lo que estamos comparando. Do you have an idea? I look at for a better place. Uh -huh. Okay, thank you. I want to look for a better place to live. Uh -huh. Thank you, Galileo. Or if I say, I need a better job. I need a better job. Si yo digo esto, I need a better job. Estoy utilizando un comparativo. ¿Y qué estoy comparando? My current job. Estoy comparando el trabajo que ahorita tengo con otro, ¿verdad? Quiero uno mejor que el que está ahorita. I found, I found a better car. I found a better car. Correct. Entonces ahí es como implícito, como que se sobreentiende, ¿verdad? O como que por lógica uno entiende que está comparando con algo similar. Ok. So that is the reason why. Ok. Yes, no, more comments. Laura, comments. Zaira. Eh, teacher, uh -huh. lo, que, lo que visualizo en esos tres ejemplos es que antepone el verbo. Quizás con esa palabra también define. Ah. El, o, o no necesariamente. Cuando hay verbos. Cuando ajá. está implícito, ajá, de lo que está, de la, del su, del qué, del soye que está hablando, del, uh -huh. ¿se puede decir soye, teacher? El, Ese es el, 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 ajá, el que está del, del, del complemento, digamos, del trabajo, del cell phone, eh, antepone, a todos los ejemplos ha antepuesto un verbo para utilizar un adjetivo comparativo, digamos, <risa> pero no yes. necesariamente, teacher. O sea, cuando hay verbos, primero ponemos el verbo y luego ponemos el comparativo. For example, vamos a comparar eating, comer. I can say my mom eats, eats faster. Ok, si yo digo esto, my mom eats faster, aquí sí hay un signo de interrogación. Es una incógnita. My mom eats faster. Why? Porque no he dicho que anteriormente con quién la estoy comparando. Entonces aquí sí necesito la palabra then. My mom eats faster than my dad. Okay. Entonces cuando hay un verb, ponemos ah, okay. el verb y luego ponen okay. el comparativo. O yo puedo decir um, he no I sleep Mm. I sleep. What else? Um, I sleep. Hold on. Let me take a look to this, to the adjectives. Teacher. Yes. Yes, Brian. I have, I have an answer. Mm -hmm. Yes, still. Better. Better, y ahí va el then. Better than them. Thank you, Brian. Okay. Entonces acá, cuando hay verbos, pueden ponerlo luego, ¿verdad? Porque no siempre vamos a utilizar el verb be. Incluso utilizando el verb be, utilizamos el adjective luego del verbo, del verb be. Okay. You can use, you can use different verbs. Yes, no, more questions. This is for review, así que si quieren comentar o preguntar, this is the moment. No, no questions. Okay, this is another one. Number two. Uh, number two. Adjectives. Adjectives. Ending in Y. Two syllables. Okay, esa es otra, otra como rule que ya la habíamos mencionado antes. 
Hay algunos adjectives que terminan en why. Happy. Ugly. Mm, easy. Pretty. Okay. Son de, de dos sílabas, two syllables. Entonces, cuando tienen eso, when you have that, you have to use why. You have to use I y R ¿verdad? cuando terminan así. Vamos a reemplazar la, la Y, la Y, por I latina. Happy, comparative, happier. Ugly, comparative, uglier. Easy, comparative, easier. Pretty, prettier. Okay? When you have two syllables and it's ending in Y. Okay? Vamos a quitarla. We remove it and we put I, E, R. Okay? That's another, another way to compare. And then the last rule that I will give you, I must, there is more to say, but, but this is going to help us practice. Three, okay, number three. Two or more syllables. We are going to use more, more than, okay? When you have two or more syllables, then you use more than. Okay, si ya tiene dos o más sílabas, su adjective, entonces si utilizamos more than. And we have handsome, intelligent, intelligent, terrible, awesome. Two or more syllables, we use more. More intelligent. More terrible. More awesome, okay? That is when you have two or more syllables. Okay, so are you ready? Ready to practice? Do you have questions before we start? Galileo, you're fine. <laughs> okay. And you? Carlos, questions? Mayra, questions? Elena? No? Okay. So let's begin. Let me know when you finish taking notes. Me avisan cuando terminen de tomar notas. And we will continue. Ready, Nelson? Yes. Okay. Yes. We are going to work on this. Okay. We will work on this. We will work in groups. And first, you have to write the comparatives. You have a list of adjectives and you have to make or create the comparative form. Parte uno, ahí está el adjective. Tienen que escribir su su comparative form. Okay, hay una lista de adjectives. Part number two, write the comparatives. You have the sentence and you have the adjective in parentheses. You have to complete the sentence. Ahí tienen que agregar el, el adjective que aparece, pero de manera comparativa. Do you have Mom, questions? Yes, Galileo. Can you, can you show me number one again, please? I, I sent the document in the group, Galileo, if you want to save I, it. I, take, I just ah, okay. take a picture, please. Ah, okay. Do you want me to scroll down or you already took the picture? Do you have questions about the activity? No? Preguntas? No? Okay, 
I'm going to open the rooms. In five minutes, I'm going to bring you back because I have to take the attendance, okay? If you didn't finish, you can continue after I take the, the attendance. Just one moment. I'm going to add more rooms because I have more, more participants. Okay, one moment. A los que no les ha llegado su invite, ya ahorita se las envío. Okay, just one moment. ¿Es uno nuevo o con los mismos? Eh, same, the same people. Same sí. people you were working with. Did you receive the invite, Brian? No, teacher. No. Ah, ya, yeah, creo que sí. Are you there, Rodrigo? Si está Hello. por ahí. Yes, Hi. yes, ah, teacher. Okay. Yeah. Okay, now. I'm going to send you the invite. Okay. Longer. 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 Expensive. Este expensive. Este lleva este más de. Este queda así porque igual, tiene más sílabas. Tiene más de dos sílabas. Expensive. Tiene más de dos sílabas. Pero cuando tiene entonces, más de dos sílabas. Que... Entonces tenemos que agregar el, el moro. El no, ah, aquí no, aquí solo es de escribirlo. ¿Verdad, teacher? Correct. No, no, ah, no. Okay. Bueno, sí tienen que agregar el more. more sí, porque tiene más sílaba. Uh -huh. Ajá. No, no cabe aquí. Ya el ex. Ah, vaya. Pero... Si no en el notebook. Ajá, lo pueden escribir en su notebook. Y ahí lo tienen. Ajá, porque Entonces, si no se puede... Que... Sería sí, more, more, more than expensive. More expensive. More expensive, sí. More expensive. <risa> Para que vea que... ¿Cómo se llama? De dibujo y todo eso. <risa> El otro es bigger. Mm -hmm. Big. Bigger. Con doble Big. G. Yes. Yeah. Acuérdense yeah, que... Se pone doble G. Hay una regla que ah, es bigger. consonante, vocal, consonante. Yes. Si las yes. últimas yes. tres pasado, letras, ajá, las últimas tres letras, si son consonante, vocal, Thank consonante, you. se duplica la última consonante. Now the teacher. Thank you. Mm -hmm. Small, smaller. 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 Disculpe mi caligrafía, pero es que acabo de pasar primer grado. Small. Okay, <laughs> you're forgiven. Small. Oh. Va el otro, Mayra. Va el otro. Ah, ese okay. good es, es el, era la excepción. Quiero ver a dónde es. 
pretty, pretty, pre prettier, prettier, ajá. Prettier. 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 Eh, la otra es slow, slower, eh, slower, será. Slower. Slower. Beautiful. More beautiful. More beautiful. Mm -hmm. Exciting, more exciting. Aquí se iba a la sección que dijo ella, de fat. Eh, ah, no. Fat. Sí. Es pesado. Está solo fat con doble T también, o solo una. No, no solo en las excepciones una. era far. Ajá, far. No, no, este es fat. Ajá, pues fat no, no es faster. Ah, no, espérenme, este es fat, fat, fat. Father, fat. father, doble T. La... Solo agregar, solo agregar la IR porque solo es una. No sé sí, si se, no no se dobla la T. Sorry. It's to take the attendance because I have to take the attendance ah, okay. at nine. But then uh -huh, I'll return you here. Eh, para duplicar la, la consonante, recuerden que es con la regla de consonante, vocal, consonante. En las últimas tres letras de la palabra. Ah, ok. Si es okay. consonante, vocal, consonante, ahí se duplica. Como en big, ¿verdad? Se duplica. Fast no cumple con esa regla. Porque esa es vocal, consonante, consonante. Pero fat, ese sí cabal, va. Ah, o sea, como solo es F-A-T, uh -huh. sería consonante, vocal, consonante, se dobla la T y se uh -huh. agrega R. Uh -huh. Ok. Así es. O sea, teacher, que cuando son las palabras, aunque sea de una cifra, pero las últimas tres son. Yes, Laura. That's the way it works. Sorry. Okay, everyone. Uh, I'm going to take the attendance. Ana Beatriz. Ana Lilian. Brian Javier. Carlos Antonio. Present. Present. Okay. Thank you. Present. Elizabeth Martínez. Present teacher. Okay. José Arnoldo, José Galileo. Present. Ma. Thank you. José Jonathan. Present. Thank you. José Rodrigo. Present. Thank you. And Juan Carlos. Laura Carolina. Present teacher. María Concepción. Present. Thank you. María Len. Mayra Present. Moreno. Okay. Present. Nelson Gabarrete. Agirmes. Okay. Omar Francisco. Present. Oscar Arnulfo. Present. Zaira Marleni. Present teacher. Okay. Wendy Maribel. Wendy and Jenny. Jenny Sulein. Present teacher. Thank you. Okay. You can accept the invite again. nada más consonante vocal consonante duplica la t y se agrega er exacto sorry to interrupt Zaira can you stay with me tonight for the private session se puede quedar usted la noche de hoy Zaira oh, yes no. teacher you can sí okay yeah. I just wanted to double check guys do you okay. have more questions before I leave no sé si quisieran okay. preguntarme algo más about the comparatives? No. For the moment, <coughs> here. Moment, no teacher. Okay. 
Okay, Thank so you. I'm going to let you continue then. Okay. All right. Gotcha. Clean, cleaner. Uh, clean, cleaner, rather. Clean. Near. Ah, uh, cosy. And handsome is more handsome. Yes. Yes. Handsome. Yeah. Cleaner, cleaner. Don't handsome. Creo que es more, more handsome. Yo me siento algo perdida, pero ahí... Sí, porque, estoy... sí, porque lleva, lleva dos, dos Ajá. sílabas. O sea, se pronuncia con dos sílabas. Sí. Si me oyen comer... No, eh, que estoy comiendo, estoy probando la comida. Okay. No me voy a decir como el licenciado que me habló. Ella. Vaya, pues está cumpliendo año, pero no coma mucho, por favor. Pero no, eso lo tengo. Eso va más. Perdón. Hamson, como Hamson lo tengo yo. Es, creo que es more Hamson. More Hamson. Sí, se pronuncia con dos, con dos sílabas. Y cuando oh. se pronuncian con dos sílabas en adelante, lleva la palabra amor. Si okay. es, se pronuncia solo con una sílaba, es donde lleva la E y la R. Ok. John. Hi, everyone. Sorry to interrupt. Hi. Hi, teacher. Do you need help? Do you have questions? Eh... Y discutiendo con Hamson. Hamson. <laughs> handsome. Ajá. More handsome. Because it more has handsome. two syllables. Sí. Okay. Cuando son dos o más, entonces ya va el more. Cuando es solo una, es que va lo, de, lo del ER. Pero de dos o más, el more. Mm -hmm. okay. Okay. Do, you, do you have more questions for me? Mm. No, no um, question. No. No, my question. Okay, I'm going to see you in one moment. Bye bye. Oh, igual que el otro es consonante, le agrega una N. Cleaner. Como bigger. O este, thinner. Hello, how are you doing? Vamos por el 15. ¿Ah? Vamos por el 15. Eh, ah, ¿verdad de, cuando, la primera cuando, parte. Sí, ¿Verdad que cuando tiene consonante le agrega una consonante y R, verdad? Mm, depende. Si es consonante vo vocal consonante, yes. Las sí. últimas tres letras oh, no. de la palabra tienen que ser consonante vocal consonante. Si es así, yes. D, eh, bigger, cuando Ajá. C. Es cleaner con dos M. Clean. clean. De limpiar. De limpiar. No, porque esa no termina en consonante, vocal, consonante. Lleva vocal, vocal, consonante. Clean. Vocal, vocal. Ah. Ajá. La que sí llevaría ah. es la de thin. Que va así. Consonante, porque esa sí va. Ajá, porque esa sí termina en consonante, vocal, consonante. Mm -hmm. And you, Omar, do you have questions? Omar? No. Okay. okay. More questions, Elena? Before I leave? No, okay. All right. See you in one moment. Bye bye. Hi, teacher. Hello. Hi, teacher. Have Hello. you finished? 
Yes, teacher, but ah, okay, uh, I, 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 I can't, I not can or can Wendy not can't speak. listen. Uh -huh. Wendy, a pura seña hemos estado ahorita. No, ah, pero por okay. WhatsApp hemos terminado. Ah, okay. Do you want me to send the other, the other device here, Wendy? Con el otro device tiene audio. No. <laughs> and what happened to her? ¿Qué le pasó? Que se quedó sin voz. No idea. Se quedó sin voz. But uh, I finish. <laughs> okay, everything. Las dos partes. Part yes, one teacher. and part two. Wow, fast. La mayoría van en la primera parte. Ah, ahí está Wendy hoy con su gemela. Wendy, <laughs> one <laughs> El audio. <laughs> ok, let me Pero check so one. Uh -huh. Sorry, Wendy. Voy a salirme de la, de la compu. <laughs> ok. Voy a, a ver con un team más cómo van y este, comenzar. Si ustedes desean, pueden comenzar en la, a trabajar en la siguiente actividad. Si quieren, en lo que terminan sus ah. classmates. Porque ahorita va una conversation. Ah, si quieren comenzar a pensar cómo la van a hacer. Ah, es, bye. Este, solo déjenme revisar aquí. Porque algunos no han terminado todavía, pero ya casi vamos a regresar al main room. A, uh, a crear okay. una conversación. No. Yes. But one moment. Okay. Ah, ok. It's about comparing to restaurants. You have to say why one restaurant is better than the other one. Like you have to, for example, Carlos tiene que escoger un restaurant y Wendy otro y van a debatir sobre cuál es mejor. Talking ah. about different areas, talking about okay. price. Eh, what else can we compare? The food. Entonces tienen que escoger uno. Do, dos que sean así como que... Similares, Ajá, digamos. Donde, donde como que sea Pizza Hut en Papa John's o ah, dos que vendan como algo, no sé, ¿verdad? Algo que se pueda comparar así. Sí, como Pizza Hut. Como Pizza Hut y Papa John's. Uh -huh. Ajá, y ahí hablan ah. del service que da una conversation. Pueden tratar de empezar si quieren para que sigan, ¿verdad? Ahí practicando. Y en yeah. unos minutos vamos a regresar al main room. Ok, see you in one moment. Hi, Anna Galileo. How are you Hi. doing? Uh, are you going doing? well? Okay, which part are you doing right now? Part one. Yes, ah, that's okay. only part one. Okay, excellent. Do you have questions for me? Mm, just no. one, just one word mm -hmm. thing. Thinner than. Uh -huh. Thinner uh -huh. than. With double N, Galileo. Okay. Thank you. Yes. What I see here, everything is good. Maybe just the spelling of beautiful. We're missing the, the A. But besides that, oh, the U, that's the one we're missing. But everything I see right now, more larger, larger than. That's the right one. Uh -huh. Larger than without the more. Yes, Number 18, Ana. Ajá, es larger than. Pero recuerde, ya no va el more porque ya le hizo el comparative. Ah, okay. Le agregó el ER. Así, yes. Large sound like a one syllable. Large. Sure. Mm -hmm. Just one. Mm -hmm. Large. Okay, um, well, I'm going to give you a few more minutes to check the other part, but maybe in about three minutes we will return to the main room.
If you don't finish, okay. we are going to finish together in the other room. Okay, okay. see you in okay. one moment. Bye-bye. Hello, Jenny and Jonathan. I didn't know you were here. Ya terminaron, right? You already yes. finished. Ah, okay, all right. So if you want to, I'm sorry. If you want to give me, give me like two, two more minutes. I was checking on your classmates. They are about to finish. Yo vi okay. que desaparecieron, los estaba viendo, ¿verdad? Pero no me aparecían aquí en la lista, no me aparecían en el room. I thought, pensé que no estaban en la clase, que se les había ido su conexión. Porque no, no. ¿Mm? Sí, porque usualmente me aparece acá los que no están asignados y yo les mando la, la invite, pero no me aparecían ahí. Entonces, pensé, ajá, que no estaban aquí ahorita en la clase. Y ahorita que los veo acá, estoy, ah, entonces sí estaban aquí. Long time ago, hace rato que desaparecieron de mi lista. Nosotros so, pensamos que tal vez había tenido problemas con la, usted. <risa> no, I was with your classmates, que van el, terminando la primera parte. Ahorita. Ah. Así que ustedes volaron. Did you finish? Oh, en... en Carlos y Wendy ya terminaron también. Carlos y Wendy. Pero están trabajando nosotros en la siguiente termina, actividad. Nosotros también ya terminamos ya ratitos. Lo que pasa es que uh -huh. estábamos. Entiendo. ¿Y uh -huh. se lo enviamos al chat o.? Really? Ah, de que me lo. Yes, yes. You can send it there. Ahorita voy a cerrar. Voy a cerrar okay. los rooms y vamos a revisar para que podamos dar pase a la siguiente actividad. Do you have questions for me, Jenny or Jonathan, about comparatives? No. 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 Okay. So we're going to check right now together and confirm. Confirm if you have the same as we will have here. I'm going to I'm going to share the document, and we will finish together. Okay, now that everyone is back, we are going to check the answers. If you didn't finish, we are going to finish right now together. Okay, so let's begin. New comparative form, Jonathan. Newer. Newer, mm -hmm. thank you. I'm just going to change the font because it's too big. <laughs> okay, newer, thank you. Now, Brian, long. Are you uh, there, Brian? Longer. Uh -huh. Longer, yes, longer. Longer. Thank you. First. Now, Carlos, expensive. Are you there, Carlos? Oh, the microphone. Excuse me, more mm -hmm. expensive. More expensive, thank you. Galileo, big? Bigger. Bigger, with double year, right? Thank you. Then, Elena, good, small? Smaller. Smaller, thank you. Ellie, good? Better. Better. Thank you. Better. Bad. Jenny. Worst teacher. Uh -huh. Worst or worst. Okay. Thank you. Mayra. Fast. Faster. Faster. Yes. Wendy. Thin. Thinner. Thinner, correct. Thinner. 
pretty. What's the comparative form, Ana? Hola, hola, hola. What is the comparative form? Nada. Ana? ¿Qué número es, teacher? Pretty. ¿Qué número es, teacher? Es lower than. Mm -hmm. Ah, more pretty than. Prettier. Quedaría prettier. A ver si se escucha porque se ve el movimiento ahí. No sé por qué más no escucha. Ok. Give me one second. It will be like this. Prettier. Porque termina en Y. Entonces, como es de two syllables, quedaría prettier. Ok. Thank you, Ana. Then let's continue. Laura, slow. Slower. Slower. Okay, thank you. I'm going to put it here. I'm going, les voy a dar como quedarían los demás. To speed it up, we will have more beautiful, more exciting, and then it will be better, more clean, or, sorry, Mm, this one, solo tengo que revisar bien, porque no me recuerdo bien si esta es una exception que tiene dos maneras de, de hacer su comparative, more clean and cleaner. Pero por ahorita vamos a irnos con cleaner. Voy a revisar si tiene dos formas or not, because I'm not really sure. Handsome, more handsome. Young, younger. Large, larger, tall, taller, and then intelligent, more intelligent. Okay. This is the way you should have it. Do you have questions about this? Así deberían de quedar. No sé si hay alguna duda. Mayra, no. No, okay. Part number two. Part number two. Okay. Mayra, can you help us with number one, please? Cars are faster than bicycle. Faster, yes. Thank you. Rodrigo, elephants are heavier. Uh -huh, heavier. Thank you. That's the one. Then Maria Concepcion. My brother is worse. Uh -huh. Thank you. Correct. Worse than me at science. Oscar, snakes are usually higher. Hi. Oh, the number four, Mount Everest. Yes. Mount Everest is higher. And Mont Blanc. Thank you, Oscar. Number five, Zaira. Snakes are usually. A snake are usually longer than worm. Mm -hmm. Longer. Thank you. Okay. When did February is? February is colder. Colder. Oh, colder. That Thank you. Thank you. Okay. Nelson, I am? More. More difficult. More difficult. Oh, Chinese. Sorry. Chinese is more, more difficult. difficult. Correct. Nelson, thank you. I'm going to put it next to it. Okay. There it is. Okay. Number eight. Can you help us with that one, Omar? I am younger. Younger. Thank you. Okay. Number nine. Laura, my pencil is. My pencil is short, shorter than yours. Correct. Thank you, Laura. Shorter. And then number 10. Can you help us with that one? Uh, Oscar, number 10. My brother is better than me and Matt. Better, 
Thank you. Okay, well, if this were a test, you would have gotten a 10. Si hubiera sido examen, si hubieran sacado 10. So, excellent. Thank you. It's better. Vamos mejor. Okay, so it's time for a conversation. Okay, we're going to try to work on a conversation. Okay, I told Carlos and Wendy what you have to do. You have to create a conversation. Create a conversation where you mention why your restaurant is better than your partner's restaurant. Okay. Van a debatir qué restaurante es mejor. Okay. Si el de ustedes o el de su compañero con el que habla. Okay. That is what you have to talk about. Talk about different things. Talk about the food. Talk about the place. Talk about waiters, customer service price, places, all that stuff. Okay, van a ver o van a platicar de por qué su restaurante o el que ustedes hablan es mejor que el de su compañero. Is it clear? Yes, 15 minutes. Vamos a tratar de hacerlo yes. en 15 minutes, okay? Para que tengan una idea del tiempo. Son las 9.26, 9.40, right? 9.41 in this moment. Y uno o dos minutos extra. <laughs> okay. So have that in mind, please. Hi, Jenny. Zaira, did you receive the invite? Le llegó la invitación, Zaira. No. No, teacher. No, okay. Let me, oh, sí, es que se desconectó, ¿verdad? Estaba trabajando con Oscar en Laura, right? Sí, sí, con ellos, pero este, me dio problema ahí el micrófono y tuve que hacer magia aquí. Ah, ok, pero hoy sí ya, ¿verdad? You can listen to sí, me. Sí, sí, ya, ya. Ah, ok. Thank you. And uh -huh. Ellie, are you there? Did you receive the invite? Es más rápido. Con la pampa. Uh -huh. Service o algo así. The service. Uh -huh. Hi guys. Pampa. Still sorry to interrupt uh -huh. Jenny. Do you need me to send the other device to this room? Veo que hay oh. otro, otro aparato. Necesita que se lo conecte a, la, a este room. Compró ahorita, pero si me si le daba como seguir, ya creo que no iba a aparecer en este grupo, ¿verdad? Por eso lo, ya no, ya no lo vi. 
Pero si quieres lo puedo, lo puedo traer para acá. Ajá, ahorita ya le envié la invite. A ver. Thank you, teacher. Uh -huh. Ok, you're welcome. Jonathan, do you have yes. questions before I leave? Ah, ¿Cómo sería si queremos decir eh, Don Pollo es más rápido que La Pampa para servir? Don Pollo is faster than La Pampa to, to serve. To uh -huh. serve. The food. Okay. okay. Yes, to serve the food. I think, yo creo que en el libro también hay unas. Let me see. Voy a ver si les... Oraciones yes. son los que vamos a hacer, ¿verdad, Miss? No, conversation. Conversation, conversation. Jenny. Ajá, Jonathan. Okay. Una conversation, like, for example, ¿verdad? Como es una conversation. My favorite restaurant is Pollo Campero. And Jenny says, why do you like Pollo Campero? Pollo Campero is terrible. The service is so slow. And I'm like, Pollo Campero is beautiful. Okay? Y empiezo como, como el fanatismo, por decirlo así, ¿verdad? Que, que la persona defiende a morir un lugar. Eso es lo que yo quiero ver, porque van a comparar diferentes ámbitos, ¿verdad? Pero en una conversación, in a conversation, ¿verdad? Entonces, algo así. Ajá. ¿Qué? Do you have more questions before I leave? Me avisan, no. okay. Let me know if you finish. Así yo estoy pendiente. Okay. All yes, right. It's... So I'm going to I'm going to go. See you in one moment. Venga, yo le respondo. Por eso, por eso. Por eso, Hi, friend. Let's go. Mm -hmm. Hello, I I one. One uh, mm -hmm. friend, let's have a pizza. I like it. I like it. I like it. Mm -hmm. Bye. Entonces, bye. Yes. Hi, friends, let's go. To eat a pizza. Mm -hmm. I don't want no, pizza. No quiero pizza. Vaya, ¿y después usted qué le va a poner? Por eso, me yo dice... voy a poner. Mayra, yo le voy a poner I don't want pizza. Le voy a poner. No quiero pizza. ¿Usted no quiere pizza entonces? No, I, I don't. Like, I like. I like pupusas. Oh, yeah. Pupusas es la bendición. <laughs> no so, quiero pizza, la no, no quiero. Uh -huh. I, want, no, I want, sería, I want. The teacher, I want. Ajá, I want, I want. ¿Quiere o no quiere pizza? Pero no si digo pizza. me gustaría comer pupusas, tendría que ah, decir. I would. I, I would. Ay, se me confunde. Uh -huh. I would like. I would, ese, I would, es el que andaba buscando. Suena más rico. I would like to eat. To eat pupusas. Yeah. Mm -hmm. To eat pupusas. Venga, viene usted y me dice que. No sé cómo se llama, Nelson. Nelson, ajá. Uh -huh. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere de ella? ¿Comer elote o qué? No sé, algo. Oh, <risa> okay. uh, está bien. Eh, no, entonces eh, yuca frita. Okay. <ríe> que, I like. No, no sí. Okay, do you have questions before I leave? No. No, no Mayra, no. Okay, see you in one moment. Price. Ah, 
Hello. Queremos decir que... Hi. I'm visiting you, los vine aquí a visitar un poquito. I'm Hi. going to give you ideas. Voy a dar ideas. También en el libro, when we were checking comparatives, cuando estábamos viendo comparatives, ¿verdad? Como son sobre restaurants, aquí hay cosas que comparan. Por ejemplo, aquí, delivery, comparan el delivery. It's more convenient. Las bebidas. You can talk about the drinks. You can uh, talk about the customer service, the ambience, el ambiente. Okay, beautiful. ¿Cuál es más bonito? So there you have some ideas. If you have the book, is page page number nine. The waiters, cómo son allí, verdad? Okay. Todo eso. You can compare all that those points, el menu, the, the, the efficiency, porque hay algunos restaurants que son so slow, ¿verdad? Bien lento el servicio, pero hay otros que son eficientes. Entonces, tienen una gran variedad de cosas que, que podrían comparar. Sí. Okay, okay. Es que nosotros, nosotros no estamos inventando Ajá, uh -huh, that's excellent. Yes, I want you to practice. And do you have questions for me before I go? No, no. Means no. Okay. No. All right. So I'm going to go. I'm going to visit other rooms. Uh, okay. Teacher, uh -huh. vamos a presentar. Tenemos que hacer como una presentación. Uh, es una conversation, ajá, uh -huh, en el main room. Ahí lo, lo diría, ajá. Uh -huh. That's the idea, a menos que no nos alcanzara el tiempo. Pero vamos a, a ver eso. Si la vamos anotando, digamos, como en el cuaderno. Ah, ¿cómo? O... De que lo tienen en su notebook, cada uno. Ah, en vez de que hacer presentación. Yes. Ajá, así, así es mejor, como un dialogue, ¿verdad? Yo escribo mi parte, Omar puede escribir la de él. Y de ahí oh. solo lo platican. Yes, uh -huh. yes. Uh, I like it better like that. Okay, I'm going to visit other rooms. Okay, see you in one moment. Mike. Mm -hmm. Burger. Yeah. Uh, no. Burgers. Restaurant. Is more comfortable. Uh, it's more comfortable than when. No, I see it. Mm -hmm. <laughs> we need to use the comparative and connect mm -hmm. in, in other world. Okay, teacher, what do you think about our dialogue? It's going well. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, it looks very, very well. Mm -hmm. Yes, if you want to, here you have other ideas. It's going well. In the book, in page number 10, you have other ideas about things you can compare. For example, you can compare the conveniency. For example, it's talking about the delivery, about the drinks, about the menu the efficiency of their employees, about the waiters. So you can, you can uh, compare many things, a variety of things. Ahí, Ana, en el libro hay otras cosas que pueden darles ideas de qué pueden este, comparar. Uh -huh, but yes, it's going well. Ahí veo los, los comparatives. And also, estamos utilizando it would be better. Uh -huh. In addition, so yes, even better. Mm -hmm. okay. Okay. Do you have any questions for me before we go? I go? No, mom. No. Okay, see you in Hi. one moment. Hello. 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 How is the team going? 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 
How do you feel? Sí. Uh, nunca me habían comparado. <risa> <Con rapido. risa> Acuérdese que es de comparación la clase. Yes. <risa> Pero aquí, yo creo que aquí el, aquí el rápido es, es Carlos, porque ah, no. No. Es que Carlos es faster than Wendy. Excelente, you see. Ya, hoy van a dormir comparando cosas. Van a comparar el sueño de ahora con el de ayer. So, how are you doing? Have you finished? Yes, teacher. You have. Yes. Ah, ok. Entonces, pues lo no, puedo no, escuchar no. ahorita. Ajá, cabal. Y ya los dejo trabajando en la siguiente activity para que no se aburran en lo que esperan a sus classmates. Because you're going very fast. Yo dije, ya habrán terminado y ya va. Hi, Wendy. Hi, Wendy. Hi, Carlos. How are you? I am fine. Right now, I am angry. Okay, let's go to eat. Where are you going to eat? I like pizza. Me too. I love it, pizza. The pizza hut is more delicious than pizza papayons. For me, the better, the better pizza is papayons. I like pizza hut is faster than pizza papayons. But pizza... Huh? But peace, but Papa John's pizza is healthier than, than Pizza Hut. I prefer Pizza Hut because it is good service. Papa John's service is better. <laughs> okay, let's go, Papa John's Pizza. <laughs> <laughs> okay, when do you want? Okay, okay, let's go to Papa John's. Okay, thank you, Carlos and Wendy. Ya que tengo un poco. Ah, sí, sí. No, no, I'm no, going eso to give decir you sí. feedback. I'm going to give you feedback about the, the, the dialogue. Okay. Okay. So, where you see here, donde dice, I love it, pizza, el it ya no es necesario porque el it lo pone. Cuando, ya, cuando no pone la palabra pizza, como ah, I love pizza. Entonces, dudé con esa. Ajá, es como repetir, porque el it reemplaza pizza, ¿verdad? Pero como está okay. poniendo, entonces no lo tiene que reemplazar. I love pizza. I, pizza hat is more delicious. Y aquí este mmm, no deberían de ponerlo, solo ten Papa John's. Y si quieren pizzería, podrían poner. Ah, Papa John's pizzeria. pizzeria. Ajá. For me, y aquí donde dice for me the better pizza is Papa John's, esto se escucha como un superlativo, como que para mí ese es el mejor. No está realmente comparando solo con, con Pizza Hut, sino que lo está comparando oh. con más lugares. Oh, más. Entonces ah. ya no aplicaría esta regla, sino que aquí sería is the best. ¿Da? Cuando ah, ya se compara así ya. Más. Ah, okay. Entonces, esos, no. ese feedback les quería dar. Michel, en, ese, en ese que acabo de, de, de corregirnos, o sea, no colocamos el otro porque ya se supone que es. Entonces solo mencionábamos uno. Y oh. por eso, como el ejemplo puso Better, por eso lo colocamos. Ah, no, ah. pero es mejor así como dice la teacher. Pero así tendría es, que ser entonces. En el que dice Wendy. Ajá, Ajá, ese. Tendría este, ¿verdad? For sí, me. sí, 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 este. Pero como aquí le está poniendo la mejor Para pizza. mí es la mejor Ah, Ajá, okay. entonces ese, ese mejor Ajá. no es de dos. Ese mejor es de, de más. De ah, todos. Se está hablando. Ajá. Porque ah, si no tendría no. que ser por mí, tendría que poner... Uh, Pizza Hut is better than Papa John's. Mm -hmm. Sí. Ahí, Papa John's ajá, is este better than Pizza Hut. Mm -hmm. No, pero sí está bien. Se va a sentir feliz. Eh, ¿cómo Pizza se Hut. Galileo. Ah, Galileo. <laughs> ok. Uh -huh. Yes. So those comments. For me, the best pizza. 
Uh -huh. Ah, pero I like, le iba a preguntar algo. I like pizza. Ah, ah donde dice, donde el, el penúltimo que yo digo, teacher, dice uh -huh. bad pizza. Ay, ya nos vamos. ¿Qué? Bad pizza. Okay. Diga. Es que en esa parte yo siento de que no, de que no está como bien poner ¿Dónde? pizza, Papa Jones, sino que o Papa ajá. Jones pizza. Ahí tienen. hacemos ese cambio, ajá. Then mm. Papa John's Pizzeria or just Papa John's. Uh -huh. Ah, yeah. okay. Donde dice Pizza Papa John's, todos donde dice Pizza Papa John's, hay que solo poner Papa ah, John's. Hay que Papa John's Pizzeria. Uh -huh. oh, Pero Papa Pizzeria nada. no sería tan necesario porque como ya es como una marca ya muy se... famosa, yeah. como se sobreentiende que es una pizzería. Ah, ok. Solo Papa uh -huh. Jones tenemos que... Uh -huh. Solo Papa okay. Jones. Ajá. Okay. But thank sure. you. Uh -huh. Vamos a volver al, al otro room. Y uh -huh. ya no los voy a... Ok, I think we're... Ok, welcome back. <laughs> Sorry. I couldn't finish my comment. Ok, I'm going to listen to your dialogues. I'm going to listen to your dialogues to see the way you elaborated your ideas. And let's begin with Jonathan and Jenny. Would you start, yes. please? Yes, okay. Jenny. okay. Hi, Jenny. Let's take a lunch. Uh, where? What restaurant, restaurant do you prefer? I would like to go to the Pollo Campero. No, I dislike Pollo Campero. I would like the Pampa Argentina because it's better. Mm, I prefer because it's cheaper. Also, it's faster than La Pampa to serve the food. But the food is worse. And the Pampa, the place is more beautiful. Mm, I think the, the pollo is closer for the time. You should take the meal. It's more delicious. Mm, oh, really? Mm, okay, you're right. Let's go to the Pampa. <laughs> okay, thank, thank you. you. <laughs> que, creo que aquí aplica lo de la mujer tiene la razón, porque en otro role play que ya oí, it was the same. Uh, le dieron la razón a Wendy. So, the same. Jonathan is <laughs> like, okay, let's go to La Pampa. Thank you. Thank you very much. I like the way you did it, and you, you should too, in the good way. Uh -huh, it was correct. Okay, let's continue with Brian, Nelson, and Mayra. Okay, teacher. Okay. Pero Nelson se nos salió ahí, así que lo hicimos entre Mayra. Ah, okay. Okay. Tuve problemas de conexión, Miss. Ah, no, se vamos, fue ahí al restaurante. Okay, Nelson, okay. that's fine. Mayra. Okay. Hi friends, let's go to eat pizza. Hi Mayra, um, I don't want pizza. I would like to eat pupusas. Please, let's go pupusas. No, but pepperoni is better than a cheese. Mm, but the pupusas is cheaper than pizza. It's more delicious. Okay, let's go eat pupusas, wherever I decide we're eating pupusas. Hey, okay. Brian, what happened? <laughs> you have to go, you have to go where Mayra said, para que siguiéramos el mismo patrón. No, Mayra said it this time. Okay, yes, pupusas are delicious. Thank you. Okay, thank you, Mayra and Brian. Vamos a ver cómo sigue the next conversation, Laura. Oscar and Zaira. Zaira, no sé si pudo este, terminar la conversación because you had some problems. ¿Lograron ahí terminar, Zaira? Yes, yes. teacher. Yes. Ok, vamos a ver quién gana en this, this case. Ok, how are you, ladies? Hello, I am fine. I am very well. It's time to launch. Let's go to Carnitas Mamachus. This place is not better. There is more expensive than La Fogata. 
I don't agree because the food is more delicious than this restaurant. But I consider that the service is more slower and the wider are not friendly. Okay, no problem. Let's go better to eat the seafood in Supermarino. It's a great idea. I like the, the restaurant. The service is more faster. The dish is very bigger and the beverages are very cool. Okay, perfect. I got up. Let's okay. go. Okay. So Oscar won, right? Vamos dos a dos. Le dieron la, la razón ahí a Oscar. Thank you, Laura, Zaira, and Oscar. <laughs> <laughs> Just some comments. Just remember, no, no pongamos more y la otra palabra, no sé si era more faster el que vi, casi al final del document. So remember, solo con un, cuando sea de una yeah, sílaba, okay. just one time. Okay. But okay. thank you. It was very natural. Y okay. muy bien la fluency para decirlo. Okay, Elena en Omar, can you continue, please? Hey. Hello, Maria Elena. How are you? Hi, my fine, thanks. Where do you prefer to lunch? My favorite restaurant is Pueblo Viejo. I prefer the restaurant Lomo de la Aguja. Uh, Pueblo Viejo is calmer than Lomo de la Aguja. A Loma de la Aguja is better for customer service. It also has fresh meat. If you say that Pueblo Viejo is more cleaner than Loma de la Aguja. <laughs> Loma, Loma de la Aguja is cheaper than Pueblo Viejo. Um, but Pueblo Viejo is more... Pueblo Viejo beverage is more colder that Lomo de la Aguja. Whiter the Lomo de la Aguja are faster than the whiter of the Pueblo Viejo. Mm, okay. There doesn't have to be a better one. You go to Lomo de la Aguja and meet Pueblo Viejo. Okay, so separation in this case. <laughs> Nobody wants. Nadie gana. Cada todo. quien por su lado. <laughs> ok. Hay de todo. Ok. Thank you, Elena. I appreciate it. Let's continue. Then I give you feedback. Eli, Rodrigo, María Concepción. Ok. Ok. Hello, Mary. What have you done? You done? Hello, Rodrigo. Uh, I have a restaurant. My restaurant is much better because it has excellent customer service. It is super clean. There are very good promotions. It has many benefits for its employees, such as basic basket, incense, among other things. We always feel health price prom promos. You can you can get soda refill as many times as you like. And you? The restaurant me a pizza. In my restaurant has personal attention. Is the staff are friendly? They serve food. They promise time. The home delivery is excellent and always on time. Our restaurants have a play hour for children. We have different promotion, individual combo and family combo. We have restaurants all over the country and take out and humbly restaurant. Our special is pizza, pepperoni, and the house pizza. Oh, interesting. Bye, Rodrigo. Bye. Okay, sorry, I got lost. Who won in this case? Where are you going to go? To which? Restaurant. Rodrigo? What, what, Tisha? Where are you going to go to eat? Or you, well, you just mentioned some like things about the restaurant. No, 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 no,
quería saber si iban a, a tomar alguna decisión de qué restaurante era el mejor al final. No. Ah, no, 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 solo compartimos de que, ah, de, de que de, tenía de un restaurante tenía algo correcto. Ajá, yes. ok, thank you. But you did... I'm eh, sorry. Eli, Eli. Eli. My ah. restaurant is bitter. My, my restaurant is salad and My restaurant is bitter than restaurant Rodrigo and Maria Concepcion. Ah. I have their vegetable and food help healthier than other salad. Mm. Yeah. Okay. Thank you, Eli. Do you want to add anything else? Do you want to add anything else, Eli? About your yeah. restaurant? Con yeah, sí. only that. Only that. Just that. Yeah, only that, okay. teacher. Okay, Eli. Thank you. But yes, congratulations to all of you. We are improving the time to create the role plays, your fluency, your understanding. No sé si ustedes lo notan, pero ya van mejorando más en, en la velocidad también de cómo hacen sus role plays. Ya les va saliendo más natural. Van comprendiendo también más agarrar las ideas. So it's getting better. Okay? We are improving. I hope that the class helped you to understand better comparatives. Espero que les haya ayudado el review para entender más los, los comparatives, the way we use them, and try to practice. En un ratito, after the class, I'm going to send you, um, it's like uh, the rules, the rules of comparatives. Ahí les voy a enviar otras reglas, ¿verdad? Para los comparatives. And then just some, Feedback. Este, este feedback es el que les iba a dar ayer, pero ya no me quedó tiempo. So really quick. When you use should, cuando utilicen should, no utilicen to. Should like this. I should to give. Don't use to. ¿Verdad? Cuando utilizamos should, no. solo vamos a utilizar el no. verb. Mm -hmm. Do you have a comment, Galileo? No, my little son. Ah, <laughs> ah, okay. So, I'm yes. sorry. ¿Y los otros grupos? Which other groups? El lunes, el lunes pasaríamos. ¿Qué otro Conversations. Grupo? Para este dialogue. Yes. Creo que solo hacían falta ustedes, pero como yo escuché su conversación en, en el room, por eso ya no, oh. ya no les dije que oh. la leyeran. Ajá. But if you want to oh. read it, pero si quieren podemos, todavía tenemos un minuto, if you want to read it for your class. Van a matar los, los, ya sé que han ido a dormir. <laughs> no, sí. Are you sure? Ajá, sí, por eso ya no les dije, porque como ya yo la escuché allá con ustedes, por eso ya no las... Ya no la leí acá. Galileo en Ana eh, are missing. Oh, yes, it's yes. true, it's true. Sorry, hoy sí se me escapó. Ok, Galileo en Ana, can you continue? A ustedes si no les escuché todo. Thank you, ma'am. <laughs> ok, Ana, go ahead, please. Hello, Galileo, what's going on? Hi, Ana, I'm going well. What's about you? I am thinking about my daughter's birthday celebration. Great. I think Burger King would be good. No. It would be better in my birthday restaurant. What is the reason why do you think so? Uh, because my burgers is cheaper than Wendy's. Also, the burger is bigger than Wendy. In addition, bigger burger restaurant is more comfortable. Wa that's Wendy, certainly. The whiter and whiteress and more kindlings than Wendy's employee. Is del delivery is fast the Wendy. That's Wendy's. And its burger is more delicious too. And um, finally, we celebration in my burger because the owner is a big friend. Okay.
with you. Let's do it. All right, thank you. Okay, thank you, Anna, and thank you, Galileo. I'm sorry that it slipped my, my mind and I didn't mention it. Okay, so- Any, any problem, ma'am. <laughs> okay, but yes, and we will listen to Carlos and Wendy on Monday, okay, when we start the class. Okay, okay. so right now I'm going to take the attendance and then I'm going to stay with Zaira. And on Monday, I'm going to stay with you, Rodrigo. Rodrigo, Monday. We have the session, okay. All okay. right, so let's begin with Ana Beatriz. Present. Ana Lilian. Brian Javier. Carlos Antonio. Present. Okay, Elizabeth Martinez. Jose Arnoldo, Jose Galileo. Present, ma'am. Come on. Thank you, Jose Jonathan. Jose Rodrigo. Present. Juan Carlos. Laura Present. Carolina. Present. María Concepción. María Elena. Present. Ok. Present. De Mayra Moreno. Present. Thank you. Nelson Gabarrete. I'm here, Miss. Omar Francisco. Present. Ok. Oscar Arnulfo. Present. Thank you. Zaira Marleni. Present teacher. Wendy Maribel. Present teacher. And Jenny Suleima. Present. Okay, thank you. Am I missing someone? Se me quedó alguien? No, right? Okay. So guys, remember if you haven't finished, finish the midterm test, okay? And your section two of the, in the, on the platform. Okay, have a nice weekend. See you next Monday. Bye bye. Thank you. Sweet bye dreams. Bye. bye. Thank you, mom. It was nice. Thank you. Bye. It was the same. Thank you. Nice weekend. You too. Hello, Saira. How are you? Hello, teacher. ¿Qué tal se le portó el internet? Eh, no, fíjese, hoy fue el micrófono, parece que está dando <risa> problema. Hoy bueno, no el problema ir, es... Eh. No, no, el, el detalle es que siempre va a haber un problema, Ticha. <risa> ok, pero creo que al final lo solucionaron porque escuché que alguien llegó a ayudarle. I don't know if it was your daughter, pero sí escuché que alguien llegó. Help es que yo estaba pidiendo auxilio, teacher, help me, teacher, ahí escribiéndole el chat. So sorry, de verdad. In this chat, en el Zoom chat, o en el de WhatsApp. En Zoom chat. I am sorry. In no, this pero Zoom, no lo veo. Zoom chat. ¿Sabe? Lo único que pues, veo aquí son los adjectives. No sé si quizás no lo mandó. O sí. Sí. Uh, no, no lo Entra, veo. Trataba de entrar con la compu, trataba de entrar con la tablet y nada era posible. Oh bueno. my God. But now Está. it's done. Hoy sí ya. Tal vez ya el lunes, no problems at all. Esperemos. <risa> <risa> Va, okay, teacher, fíjese que uh -huh. de, lo, no. de lo que estamos viendo ahora, yes. de las palabras que usted escribió, por ejemplo, en las reglas, en la 1. Uh -huh. Uh -huh. Era este las que tenían solo un sonido. Uh -huh. En el caso, yo quería hacer una oración con hat, uh -huh. pero no supe cómo hacerla. Hat. Porque usted estaba eh. haciendo una con, por ejemplo, con fat. Uh -huh. No, 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 esa la estaba haciendo yo. Papa John, hazle fat tan pizza hat. Como que es menos rápido. Fat, no, pensé que era grasa. Ah, ese es como que es greasy. Sí, papayón. Greasy es lo de grasoso. Ah, greasy. Y fat, ¿Y fat qué es? Gordo. Oh, Pero, ajá, hay unas cositas que traen a veces las, las envolturas de comida. Y dice uh -huh. fat calories. 
o algo así, ¿verdad? Tal vez uh -huh, quizás uh -huh. por eso, pero, pero si es grasoso o que tiene más grasa, sí, sería greasy. Si son calorías, greasy. ahí sí puede decir calories. Ah, pero ya. Yeah. Fat, así, sería como el cuerpo. Uh -huh. Fat. Vale, y pero el que eh, quiere era, usar es fat. No, el ejemplo que usted había puesto era John. John's car is bigger than my car. John's car, ajá, uh -huh, is bigger than my car. Ajá, porque la palabra era big. Uh -huh. Entonces usted le agregaba el ER. Ajá. Y en el caso de hot. También, también le vamos a agregar y quedaría hotter. Hotter. Ah, pues eso no la pudiese ser. Quedaría harder. Agrega una T y el ER. Uh -huh. ¿Verdad? Correcto. Uh -huh. Pero le agrego eso por la finalización, porque tiene sí. que tomar en cuenta las últimas tres letras. Bueno, en este caso. Consonante, no, vocal, es consonante. El, ajá. Es sí. Eso, y como si lo cumple, entonces ahí le agregamos la otra T. Ya. Perdón. Eh, las excepciones. Esta es una regla, Tiche. Far. Acá nos escribió tres excepciones. Far. Ajá. Bad. Yes. Far. Al, al usar far. ¿Cómo sería? En vez de far, Farther. yo escribo far. Farther. Yes. Y en vez de good, better. Ajá. Pero ¿en qué momento aplico estas? Cuando está comparando la distancia de dos lugares. O distancia. Cuando... Ajá. Por ejemplo, digamos que ambas vivimos en, en la Unión. Okay. Uh -huh. Y queremos ir a United States. ¿Verdad? It's far. Esto sería normal. Uh, podría ser. My house is farther from the US than your house. Ok, es como que mi casa verdad está más lejos de los Estados Unidos que es su casa. Entonces, okay. cuando habla de distancias, quiere decir que algo está más lejos, ¿verdad? Que otro lugar. Como que quiere ir a Selectos y a, a Price Mart. Y le dicen, let's go to Price Mart. No, it's far. Ok, let's go to, to Super Selectos. That one is yeah. farther. Eso está más lejos. Entonces, ahí mm -hmm. ya mm -hmm. utiliza los comparatives. No le queda con este ejemplo para. Y en el caso de Better, ese es lo, lo he escuchado más en, la, en, la, en las sugerencias. Ajá, pero sí, como ese, ese es como algo es bueno, podría decir: He is good at, let's say, ok. John is good at math. Okay. Digamos que tenemos el estudiante John y al estudiante Mary. Okay. Vamos a comparar qué tan buenos son. Okay. Y yo digo John is good at math. ¿Verdad? Él es bueno. Pero Mary, Mary is better. La más buena is better than him. ¿Verdad? Cuando eso es lo que usted quiere decir, que algo es más bueno que otra cosa, ¿verdad? Que otra cosa. Ajá. Uh, ajá. Can you try to give me examples? No sé si puede tratar de hacer unos ejemplos, Aira. Con good. <coughs> bueno, con better en este caso, ¿verdad? Y puede tratar de hacer uno con farther. Yeah. 
Yeah. Mm -hmm. Try. My daughter is good in the cook. Is good in the school. Cook. Ah, cook. ahí puede ponerle, hay que poner at cooking. At es, cooking. At cooking, ajá. Cuando uno ha, es bueno en algo, ajá, le pone la preposición at y le pone a ing, ajá. At cooking. My, my, dad, son, my son is better. Ajá, correct. Y si usted quiere oh, conectar las son. ideas, le pone el but. But my son is ah, better. O sea, o sea, ante, ante ponerle el but, uh -huh. but my son is better. Para hacer uh -huh. énfasis, ¿verdad? My, da sí. my daughter is good, but my son is better. At cooking. Entonces ahí compara, pues, cómo cocinan. Sí, y usa el comparativo. Y sé que yo tengo otros problemas mucho más graves también. De ¿Cómo repente así? Puedo, puedo saber qué es lo que puedo entender, escrito, qué es lo que está diciendo. Pero si ya lo van a hablar, muchas cosas no las entiendo. Como el, el oído, le cuesta como ajá, entender. Ajá. Le uh -huh. cuesta entender el inglés cuando lo hablan. Sí. Uh -huh. Ok. Entonces, no sé si ha tratado usted afuera de la clase, practica el inglés de alguna manera. Sí, yo tengo una aplicación de sim, sim, simpler algo así uh -huh. se llama y, y esa pues tiene mucha todos los días me actualiza palabras nuevas este frases que las puedo formar yo puedo formarlas eh, las las oraciones y ahí me dice si están bien o están mal y las puedo escuchar también eh, casi siempre estoy tratando de, de estar escuchándolos o repasándolos Ok, lo que yo recomiendo usualmente para, para el listening es, por ejemplo, ver movies. Watch ajá, movies ajá. in English y pone los subtítulos with subtitles. Y eso le va a hacer que, porque lo que necesita es práctica, pero una práctica de audio, ¿verdad? O sea, el oído lo tenemos que entrenar, entrenar más. Entonces... Puede hacer eso, también puede tratar de escuchar canciones en inglés y aprendérselas. Sí. Aprendérselas, saber qué significa, cantarlas, porque el oído va a ir como reconociendo sonidos. Y ya cuando lo escuche de nuevo, ya el oído va como que a, a conectar, ¿verdad? O a asociar. Entonces, eso siento que le podría servir, Zaira, para mejorar el listening. Pues sí, este, ese es otro, escuchar música en inglés, trato de hacerlo también. Pero bueno, seguiré y si no, pues. Usted Eso siente dice, que era ya no. <risa> no. No, yo sé que siempre pues está tratando, usted siempre está aquí a tiempo en la clase de las primeras, ¿verdad? Y siempre está tratando de poner atención. Yo sé que cuesta, ¿verdad? No es falta de interés, sino que... A veces se hace difícil, ¿verdad? Pero no se rinda. Siempre, mire, uno va a tener como un talón de Aquiles, por decirlo así. Y cuando uno va comenzando con otro idioma, hay muchas cosas que cuestan. Y no todos vamos igual, ¿verdad? Para algunos quizás una cosa es fácil, 
para otros sí. otra es difícil. Así sí, me pasó a mí es... con el francés, ajá, con francés yo oírlo, todo como que lo oía una sola, una sola palabra, no oía ni la separación entre una cosa y la otra, todo se oía como, como una matraca, como corrido. Dicen, hablando y hablando y uno no se entiende nada, entonces sí sé que se siente no entender algo, pero toma tiempo y como práctica, ¿verdad? Bastante práctica. Así Mucha que, más ajá, práctica. Ajá, trate, Zaira, sí. Trate de hacer cosas de listening para que le, le vaya mejorando ahí su, su listening. Está bien, Tiche. Uh -huh. Gracias. No, lo tomaré en cuenta, de verdad que sí. Seguiré. Hi. Seguiré, yes. seguiré. Y ahí va a ir, pues, mejorando, ¿verdad? Pero sí, lamento que, que se sienta a veces quizás frustrada por eso, porque a veces uno quiere ver más resultados más rápido y a veces decepciona o frustra cuando uno no ve esos cambios. Pero no quiere decir que, que no esté mejorando, solo que a veces uno no lo puede percibir tanto, ¿verdad? Pero sí, ya va a ver, ahí continúe y pues poco a poco yo espero que se sienta más segura y que vaya entendiendo más. Ahí gracias, Tiche. Ok, gracias, Zaira. Gracias, gracias por el apoyo. Sí. <risa> ok, Saira, okay, I'm going to let you go. See you on Monday. Okay, sweet See dreams. you on Monday, Tiche. Bye-bye. Good night.